ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் வணக்கம் உங்கள் சிவா இந்த சிவ பஞ்சாக்ஷரம் விஸ்வம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி திருவத்தியூர் காலாடிப்பேட்டை சென்னையிலிருந்து நிறையா வீடியோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பார்த்துட்ருப்பீங்க ஸோ இன்றைக்கி பண்ண போகிறது நம்ம ஒரு டீசல் இன்ஜினோ அது பெட்ரோல் இன்ஜினோ காரோ பைக்கோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி இதில் வந்து லூப்ரிகேஷனுங்கிறது மஸ்ட்டு லூப்ரிகேஷன் எதுக்குன்னா இரண்டு இரும்பு பொருட்களோ அல்லது இரண்டு இரு வேறுபட்ட உலோகங்களோ ஒன்றோடு ஒன்று உரசும் போதோ ஒன்றின் மேல் ஒன்று நகரும் போதோ உராய்வு ஒன்றோட ஒன்று தேயுது இப்படி தேயும் போது உராய்வு உண்டாகுது இந்த உராய்வால் வெப்பம் ஏற்படுது ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினுக்குள்ளே டீசலோ பெட்ரோலோ கேஸோ எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஆல்ரெடி வெப்பம் உண்டாகுது ஏற்கனவே வெப்பம் உண்டாகிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த உள்ள நகரக்கூடிய பொருட்களால் இந்த வெப்பத்தோட அளவு இன்னும் அதிகமாக செய்யும் ஸோ இந்த வெப்பத்தை குறைக்கவும் ஒரு மிருதுவான ஓட்டத்தை உள்ளே வந்து நகரக்கூடிய பொருட்கள் வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று மிருதுவாக நகரணும் ஒன்றோட ஒன்று தேஞ்சிக்கிட்டே நகர்க்கூடாது அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் லூப்ரிகேஷன் மெக்கானிசம் ஸோ அந்த லூப்ரிகேஷன் மெக்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் லூப்ரிகேஷன் கியர் பாக்ஸ் லூப்ரிகேஷன் சஸ்பென்ஷன் லூப்ரிகேஷன் இப்படி எல்லாம் தனியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ஜின் லூப்ரிகேஷன் பற்றி என்ஜினோட லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பழைய என்ஜின் பிளாக் என்ஜின்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண ஒரு ப இதை என்ஜின்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண ஒரு பழைய என்ஜின் பிளாக் ஒன்று எடுத்து போட்டிருக்கோம் இதில் ஒரு என்ஜினோட பாட்டம் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சம்ப் என்ஜின் ஆயில் சம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ஜினோட அடியில் இருக்கக்கூடிய பகுதி அதான் இந்த இடத்துல பொறுத்திருப்பாங்க இதை சுற்றி இன்ஜினை தலைகீழாக நம்ம இன்ஜினை வந்து தலைகீழாக போட்டிருக்கோம் இன்ஜினில் பாட்டம் போர்ஷனில் இதை சுற்றி ஒரு தகர ஷீட்டால் செய்யப்பட்ட ஒரு ஸ்டீல் பேன் ஒரு அடியில் ஒரு ட்ரே மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அதுக்குள்ளே தான் ஆயில் நிற்கும் அது பேர் ஆயில் சம் அங்கே தான் வந்து இன்ஜினோட ஆயில் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகிடும் இப்போ இன்ஜினில் அடியில் ஸ்டோரேஜ் ஆகிருக்கக்கூடிய ஆயிலை நம்ம முறையாக இன்ஜினுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நகரக்கூடிய பார்ட் நகரக்கூடிய பார்ட்ஸ் உள்ளே நகரக்கூடிய பார்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் கிராங் ஷாஃப்ட்டு பேரிங்ஸ் கஜன் பின்பு கஜன் பின் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஹெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வால்வு ராக்கராம் வால் மெக்கானிசத்தோட கைடு இந்த மாதிரியான மூவிங் பார்ட்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரொசீஜராக வந்து லூப்ரிகேஷன் கொடுக்கணும் சரி லூப்ரிகேஷன் கொடுக்கணும்னா கீழே ஆயில் ட்ரே ஆயில் ஸ்தம்பில் இருக்கக்கூடிய ஆயில் தானாக மேலே பாஞ்சு போகுமா போகாது அப்போ நம்ம வந்து அதை எதோ ஒன்று பண்ணி முறைப்படி கொண்டு போகணும் இன் ஓல்ட் ஏஜஸ் பழைய கால வண்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூப் டைப்னு சொல்லிட்டு ஒரு லூப்ரிகேஷன் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணாங்க அது அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அதுக்கடுத்து வந்து ஃபோர்ஸ்டு பம்ப் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க இங்கே பார்க்கலாம் இது ஒரு என்ஜின் பிளாக் என்ஜின் பிளாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது கிராங் ஷாஃப்ட் போட்டிருக்காங்க கிராங் ஷாஃப்டோட ஒரு எண்டில் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு யூனிட் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் லூப்ரிகேஷன் ஆயில் பம்ப் இது என்ஜின் ஆயில் லூப்ரிகேஷன் பம்ப் இதை வந்து இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஸ்டிக் வைக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு கியர் ஒன்று தெரியும் ஜூமன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கியர் தெரிகிறது இந்த கியர் வந்து லூப்ரிகேஷன் பம்போட டிரைவ் கியர் இந்த கியர் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய கிராங் ஷாஃப்டில் இருக்கக்கூடிய டிரைவ் கியர் அந்த டிரைவ் கியரோட ஜாயிண்டாக இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு இன்ஜின் வந்து ரன் ஆகி கிராங் ஷாஃப்ட்டு சுற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா லூப்ரிகேஷன் பம்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு பம்பு ரொட்டேட் ஆனாலே ஆயிலோ தண்ணியோ எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு திரவத்தை இழுத்து தள்ள ஆரம்பிக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயில் பம்பில் இங்கே ஒரு சின்ன ஃபிட்டிங் ஒன்று போட்டிருக்காங்க இதில் ஒரு செக்ஷன் டியூப் ஒரு சின்ன டியூப் ஒரு ரெண்டு அஞ்சு மூணு அஞ்சு ஆயில் பேன் வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ வருதுன்னா இவ்வளோ ஹைட் வருதுன்னா இந்த ஹைட்டுக்கு ஒரு செக்ஷன் டியூப் ஒன்று போட்டு அதில் ஒரு ஆயில் ஸ்ட்ரெயினர் போட்டிருப்பாங்க இந்த ஸ்ட்ரெயினர் வந்து சரியானபடி ஆயிலை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம் கரெக்டாக நல்ல குவாலிட்டியான ஆயில் ஊற்றினோம்னா ஸ்ட்ரெயினர் வந்து ஒரு பத்தாயிரத்துலேருந்து பன்னெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஆயில் வந்து லோக்கல் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறது சரியில்லாத ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அடிக்கடி அடிப்பு வரும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் முதன்மை நிலை ஃபில்டர் முதன்மை நிலை ஃபில்டர் தான் நம்ம ஸ்ட்ரெயினர் சொல்கிறோம் அப்போ ஸ்ட்ரெயினர் அடப்பட்டு போச்சுன்னா உங்களுக்கு லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டமே டோட்டலாக
இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் தான் லூப்ரிகேஷன் ஆயில் பம்பு உள்ளே இருக்குது இப்போ நம்ம அங்கே காட்டணும் உங்களுக்கு அந்த இன்ஜின் பிளாக்கில் காட்டணும் சரி ரைட் இப்போ இதில் உள்ளே வந்து இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டோம் இன்ஜின் ஆயில் பம்பு ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ரொட்டேட் ஆன விட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த இன்ஜின் பிளாக் இன்ஜின் பிளாக் இருக்கு இல்லையா இந்த இன்ஜின் பிளாக்கில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ஹோல்ஸ் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸ் வழியாக இன்ஜின் ஆயில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் மூவிங் பார்ட்ஸ் இருக்கோ அதான் உங்களுக்கு சொன்னேன் என்ஜின் பேரிங் கிராங் ஷாப் பிஸ்டன் பிஸ்டன் திங்ஸ் இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் மூவிங் பார்ட்ஸ் எங்கெல்லாம் ஆயில் தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் தேவையான அளவுக்கு உள்ள இன்டர்னலாக ஹோல்ஸ் எடுத்துருக்காங்க என்ஜின் பிளாக்கில் ஹோல்ஸ் எடுத்துருக்காங்க அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக உள்ள இன்ஜின் முழுக்க ஃபுல்லாக லூப்ளிகேட் ஆகிட்டு ஆயில் ப்ரெஷர் வந்து பம்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ பம்ப் பண்ணால் ஆயில் வந்து ஃபோர்ஸாக ஏறும் ஃபோர்ஸாக ஏறும்போது எல்லா இடத்தையும் லூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் ஹெட் இந்த போர்ஷனுக்கு ஒரு இந்த போர்ஷனுக்கு இன்ஜின் ஹெட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த போர்ஷனுக்கு கீழே இருந்து ஆயில் பம்ப் ஆகி மேலே வந்துடுது எல்லா இடத்தையும் லூப்ரிகேஷன் பண்ணுது ஸோ லூப்ரிகேஷன் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்ஜின் ஹெட்டுக்கு வரக்கூடிய ஆயிலை திரும்ப வெளியில் எடுக்கிறாங்க வெளியில் எடுத்து வரும் அதை ஒரு பேசேஜ் வழியாக நம்ம வெளியில் கொண்டு வரும் வெளியில் கொண்டு என்ஜின் ஆயில் ஃபில்டர் என்ஜின் ஆயில் ஃபில்டர் கண்டிப்பாக ஒரு வண்டியில் இருக்கணும் எதுக்கு எதுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ண ஆயில் உள்ளே வந்து ரொட்டேட் பண்ண ஆயில் வந்து ஃபில்டர் பண்ணோம்னா என்ஜின் ஆயில் சம்ப்ளேந்து வடிகட்டப்பட்டு எல்லா இடத்தையும் போய் லூப்ரிகேஷன் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வருது இது லூப்ரிகேஷன் பண்ணுற இடங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் காம்பனன்ஸ் உள்ளே எல்லாமே இரும்போ அலுமினியமோ அந்த மாதிரியான மெட்டல் காம்பனன்ஸாக உங்களுக்கு லூப்ரிகேட் பண்ணுது அப்படி லூப்ரிகேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதோ உடைந்த ஒரு இரும்பு துகளோ இல்லை இரும்பு பிசுரோ இல்லை கார்பன் உள்ளே எரிஞ்சிட்டு இருக்கிறதுலேருந்து சேரக்கூடிய கரி துகளோ ஏதோ வந்து அந்த ஆயிலில் கலக்கலாம் அதெல்லாம் திரும்ப அப்படியே டைரெக்டாக நம்ம வந்து ரீசர்க்குலேட் பண்ணோம்னா ஆயிலோட லைஃப் சீக்கிரம் முடிஞ்சு போயிடும் அதனால் என்ன பண்ணோம்னா இங்கே வெளியில் வரக்கூடிய ஆயிலை என்ஜின் ஆயில் ஃபில்டர் வழியாக திரும்ப சர்க்குலேட் பண்ணி அதையும் திரும்பவும் என்ஜின் ஆயில் சம்புக்கே கொண்டு போயிடும் இந்த என்ஜின் ஆயில் ஃபில்டர் கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் பே பேசிக் அதாவது கிலோமீட்டர் படி ஓடக்கூடிய காரு பஸ்ஸு இது மாதிரி அந்த மாதிரியான வாகனங்களுக்கு பத்தாயிரம் அல்லது எட்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு ஒரு டைம் மாற்றணும் இந்த மாதிரி அவர் பேசிஸில் ஓடக்கூடிய மெஷின்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நானூறு ஒவ்வொரு நானூறு அவருக்கும் செக் பண்ணணும் ஒவ்வொரு எண்ணூறு அவருக்கும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும் இல்லை நம்ம என்னென்ன ஆயில்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் அல்லது கார் இல்லது பஸ் எதுவாக இருந்தாலும் குறைந்தபட்சம் ஆறு விதமான ஆயில் தேவைப்படலாம் ஒன்று என்ஜின் ஆயில் என்ஜின் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் ஆயில்னு போய் கடையில் கேட்டிங்கன்னா என்ன கிரேடும்பாங்க ஸோ என்ஜின் ஆயில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் யூஸ் பண்ணுறது எஸ்ஏஇ டுவெண்ட்டி டபிள்யூ ஃபார்ட்டி அல்லது எஸ்ஏஇ டுவெண்ட்டி டபிள்யூ ஃபிஃப்டி இல்லை எஸ்ஏஐங்கிறதுக்கு ஆப்ரிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சொசைட்டி ஆஃப் ஆட்டோமொபைல் என்ஜினியர்ஸ் ஓகேங்களா இது என்ஜின் ஆயிலோட கிரேட் அடுத்த ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினுக்கு அடுத்து கியர் பாக்ஸ் ஸோ கியர் பாக்ஸ்லேயும் உள்ளே வந்து எல்லாமே மூவிங் காம்பனன்ஸாக கியரு உள்ளே இருக்கக்கூடிய கியர் டாக்ஸ் கியர் செலக்டர் இது எல்லாமே வந்து மூவிங் பார்ட்ஸ் அப்போ அதுக்கு ஒரு ஆயில் தேவை அதுக்கு வந்து என்ன ஆயில் ஊற்ற சொல்கிறாங்கன்னா இபி நைன்டி கிரேடு இபி தொண்ணூறு இ ஃபார் எலிஃபெண்ட் பி ஃபார் பிக் இபி தொண்ணூறு இதில் வந்து இபிங்கிறதுக்கு ஆப்ரிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரெஷர் அந்த ஆயில் நீங்கள் என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ணி தண்ணாலும் என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ணி பம்ப் பண்ணாலும் அந்த நைன்டி பாஸ்கல்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ரெஷரில் தான் அதால் பாய முடியும் அதான் இபி நைன்டி சரி என்ஜின் கியர் பாக்ஸ் அடுத்து இதில் வந்து கிளச்சுக்கு கிடையாது டூ வீலரில் கிளச்சு வந்து கிளச்சில் தான் ஆயில் ஓடுது ஸோ அந்த டூ வீலரில் என்ஜினுக்கு ஊற்றக்கூடிய ஆயிலே வந்து கிளச்சுக்கும் லூப்ரிகேஷன் பண்ணிக்கும் சரி இப்போ எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு வருவோம் இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷனில் க்ரௌன் அல்லது டிஃப்ரென்ஷியல்னு சொல்லுவாங்க எல்லா வண்டிலையும் லாரி பஸ் எல்லா வண்டிலையும் இருக்கக்கூடியது க்ரௌன் அல்லது டிஃப்ரென்ஷியல் இந்த க்ரௌன் அல்லது டிஃப்ரென்ஷியலுக்கு ஊற்றக்கூடிய ஆயில் இபி ஒன் ஃபார்ட்டி இபி நூற்றி நாற்பது ஓகே இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் வண்டி அடுத்தது நம்ம பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இப்போ மோஸ்ட் ஓவர் சின்ன வண்டி எல்லாமே ஆயில் ஹைட்ராலிக் பிரேக் தான் யூஸ் பண்ணாங்க அப்போ ஆயில் பிரேக்கில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆயில் மேக்சிமம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் டாட் த்ரீ அல்லது டாட் ஃபோர் கிரேட் தான் யூஸ் பண்ணாங்க அடுத்த இப்போ எல்லா வண்டியுமே பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் ஆகிடுச்சு மோஸ்ட் ஓவர் பார்த்தா பழைய மாடலில் மேனுவல் ஸ்டேரிங்கே கிடையாது பவர் ஸ்டேரிங்கே ஆகிடுச்சு அப்போ அந்த
ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் சிவா என்ற சிவ பஞ்சாட்சரம் விஸ்வம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் என்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி காலாடிப்பேட்டை திருவட்டியூர் சென்னையிலிருந்து நன்றி வணக்க